。朋友们，我在路上遇到了一个特别热心肠的大爷，然后他们家有好多好多牛，我现在站的位置都是大爷家他们家的牛场，然后带你们去看一看大爷家一共有多少头牛。哦，哎呀，这牛场是真的大。大爷，<笑>咱们买这个牛是啥时候到家的？现在二十多，现在二十多天，就买这小牛多少钱呀、啊？八千到一万，这是八千多，这边是八千多的，八、啊、千到九千的这边的，啊、哦，八千到九千的，那边是一万零几百，啊，那边是一万零几百，那边也都是咱家的圈吗？啊，那边是别人家的，就从这边全部都是了呗，啊，这,啊这真好，都通着，都通着，嗯、都通着，啊，全能上三辆车。这这这个这个过道现在多宽呢、啊、呀？这个过道是多宽？这个正常盖，我是现在是三米，如果再盖的话加二百。啊，意思是米这个是三米，然后再加二十公分出去呗。多说二十公分，多说二十公分。它到上面的拱，拱的原材料，拱那个这一根管六米，一根管六米、啊，这个只能再扩大，就是呢，在三米二。到三米三之间，带带小的弧度，它不就有点趴吗？是不是？对对对，哦，明白了。白了你这个这个距离，正常情况下，咱这不都买四米驼吗？四米驼情况下，在呃三米七到三米八，啊，就这个距离，就是从呃牛前腿站的地方。然后到后边排尿的尿沟，三米八左右的宽度。对，三米七八。这个牛床的坡度啊，嗯、真的大。咱们咱们这边坡度是多少？坡度正常情况下，呃，一百四，就是十四公分呗。十四公分。从牛前腿到排尿的尿沟十四公分。十二到十四。啊啊啊！那我能我能进去看一下吗？看一下。新抓的小牛。嗯，新抓的。哎，咱们这个线尾栏是多宽多高的？一米二，一米二的宽度呗，宽度是一米二，宽度一米二啊。然后这个这个是这个到底是五百五，这基本上就在一米二之内啊，就是这个高度在一米二之内。我这是可调的。哦哦，明白明白明白明白。那我想问一下大爷，咱们这牛是在哪儿买的？都是库仑，那开鲁开鲁那个开鲁，内蒙，内蒙那个开鲁河北库。啊。一圈的小牛，这一共多少头牛啊，大爷？三百四十八头。三百四十八头。大爷有钱儿，三百四十八头大牛场。嗯、那还一圈呢。啊，意思成下大雪的时候，然后你卖的牛刚抓牛是吗？嗯。啊，那也行。这边塌了，原先是个啊，铜制的。啊，这意思这个圈是新盖的。新建的啊，重建的，就、啊、是新盖的。地面没动啊，地面没动，上盖动了，完压塌了。对，那您牛屎有损伤吗？有损伤牛吗？大姚在，我后期上七十多个，完了站两卖的，卖完了塌的，卖完塌的，还行。啊，意思是已经定出去了，完事卖完了塌的。那行，那就没长伤啊，那没伤都行，那都那。这这样是最合理的了。对对对。看看小牛，八九千，一个 W 一里的，大爷这一共三百多头，四百多斤刚买回来二十天。大爷这边的设备，铲车，然后 TMR 传送带，那边那边的那个牛圈也是大爷家的。好厉害！然后喂的都是这种草，稻草，扎段儿。这个，大爷塌腰了，再扯，再扯，再扯。三米五，三米五六吧。三米五六。从牛前腿站的这个牛槽子到后边三米五。正常情况下不超过三米七。正常是太长的话，那、啊、领不够长了。对对对对对，领条就不够长了。这个屁股后这个也是尺寸也按这一个来。啊啊啊！这个高度是大约在五百二到五百五之间。就牛站的地方。牛前腿站的地方。哎，不是六百之内最好。嗯、哦，六百之内最好。大爷给量一下这个线尾栏高高度。这个高度干这数就值了吗？这活这活成活啊，在五百不超过六百啊，那个是不超过六百。我这啥这嘎顺科了。对，这边这边挖点儿。大家听一下，气完强
，六六十公分，六公分呗，六公分，在这个位置上边的你得做七百来高，啊、这玩意儿还来回调呗，对，往这调，啊、就这个杆儿上下是活的，能调，啊，明白了。哎，大爷，我想问一下，像咱们在就是这边养牛，等到育肥最后期，可以养到多少斤？一千五六。一千五六，那精饲料配比呢？给到多少？最后总量？总量。二十斤。到二，到二十斤牛都喂坏。啊，就给不了二十斤。有的有的,有的给的多哈。是一点三比例都行。一点三的比例呗。嗯。再多了，它牛吃坏。啊。太着急喂也不行，太着急喂也不行。像咱们一般养都养多大？养多少个月？都得十十四个月到十五个月。悄悄说哈。然后这边是隔壁家的，也是牛圈，牛圈挨着牛圈，这是两户的。啊。也不用腰了，这我这是三米。这是三米。啊，两根管中间三米。啊、这个位置就在三米二之内最适合。三米二之内，完事儿走啥料车啥的，啥都不耽误呗。正常。咱们这个。啥车轴距是不超过一米二。轴距不超过一米二。嗯。都是正常情况，一车料都是一百头牛。一车料一百头牛。嗯。明白了，明白了。这边是草块儿。看看辽中这边喂的都是这种，叫苞米漏子。就跟我们之前弄的那个东西差不多，便宜，代替玉米。然后这边是另一个圈舍。啊，这边。哇，这个也这么大呢！我的妈。这圈五头猪，现在。管住猪啊！丁这儿。嗯。这个三米六。啊，这边这边宽，这边三米六。三米六。这边大爷，这个圈能养多少头牛啊？三百三十六。三百三十六，那边是三百四十八。这一这一个大圈养法，你看能养六百来头。啊，这个这个反正就没有瞅着没有那么那边那么好。先住的住的那个尿地沟，官场的大牛圈。中间是地沟，地沟完事弄的那个板儿。这个牛圈再往出租，这个牛圈也能养三百多头牛。然后这个墙旁边也是一个牛圈，别人家的。牛圈挨着牛圈，牛圈挨着牛圈。我们刚哥大爷家的牛场出来。见识到了大爷家正规化的牛场，才知道我们家的牛场是有多么的简陋。<笑>我们努力赚钱，然后争取明年可以建一个规模化一点的小养殖场。然后大爷家的牛场总共可以养将近七百头牛，现在有一半在出租，另外一半那个牛也是刚刚进场的。好了，朋友们，我们要回家了。这期的视频就跟大家分享到这儿吧，我是双双，拜拜。